नमस्कार सूदि जंक्षन के स्वागत नान पवित्र पाटील मोदी हेड लाइन शासक स्थान के राजीन देवर अणुगू यदे अव्यवहार कगवाड़ क्षेत्र के सरिया अनदान को कगवाड़ क्षेत्र बीजेपी अभ्यर्थी श्रीमंत पाटील स्पष्ट विमान निलान देवस्थान तेरव विचार अदे कारण ना निरूप राजीन के सिद्ध कलबुर्गिया संसद डॉक्टर उमेश यादव चालेज रमेश जारको प्रयत्न नानु सीएम आगे सहयव नीवन मरियल साधवण नानु तीर सीएम बिएस यद्यूरपी वार्ते विवर चालकन नियंत्रण तपि फ्लैओवर ने बु डे पिणाम पदाचारी महिब मृतप घटने हईदराबाद हईदराबाद बयोडवर्सिटी जंक्षन बड़ी घटने नु दुर्घटन वीडियो सामाजिक जालता वैरल आगे अपघात कारु चालक सेर इबर गंभीर गायगे दृश्य स्थल सीसीटी कैमरा सर आगे वेगवा बंद चालकन नियंत्रण तपू फ्लैवर तड़गोड़ जिगू ने बिंदे अदृष्टवश रस्ते पक बस कायत जन गुंप मुदे कारु बारी अनाहुत कई तपे वे कारु जन मेले बिंदे सुमार हूँ जन सवन मेल बारू पलटि हड़द मर के डिड़े तक जन हा ओडिगे आदि पदचारी महि कारु डिड़ पिणाम स्थल दल मृतप अपघात कारु चालक सेर इबर गंभीर गायगर समीप आस्पत्र के दाखल चिकित्से को अपघात मृतप महि संबंधिक लक्ष रूप पू गायग संतर वैद्यक नेर हईदराबाद मुनिपल कॉर्पोरेशन मेयर भरोसे जो दिन बयोडवर्सिटी जंक्षन फ्लै ओवर मेले वाहन संचार उमेश जारको प्रयत्न नान सीएम आगे सहयव नीवन मरियल साधवण नान तीर बेदी गोकाक नड़ीूर राज्य हद्द क्षेत्र मादरी क्षेत्र अभिवृद्धि हिंदे बालचंद्र जारको रात्रि बंद के अध्यक्ष नागोक सही आग कणु मुझे सही रमेश जारको गटी निर्धार गोकाक नगर दिंगायत तो मतदार व्यामोह के यद्यूरप सीएम आगू शेटर जोल सचिव रमेश कारण रमेश हद जन शासक करेत नानु सीएम आगे हिगे रमेश जारको ऐदे नन के समाधान यह चुनाव में जारको क्षेत्र अभिवृद्ध के सहक मन नन के फै स्टार होंटल ईश्राम जीवन बेहतर गोतिलि सीएम एच डि कुमार स्वामी इे वे बीएस वै परोक्ष टांग रमेश जारको हद जन कटक होराटवे इवत यद्यूरप जगदीश शेटर शशिकला जोल विधानसभा विशेष श्रम अंतर मान्य रमेश जारकोर नेतृत्व इन नम जीवन यार मरिया साध्य गोका विधानसभा क्षेत्र में एरू पॉइंट ना लक्ष मतदार मतलब बीजेपी बरवंतु लिंगायत समाज प्रतियो वोटू सह यद्यूरपन मुख्यमंत्री मुंह नि रमेश जारको अोट व्यत आगे को कई जोड़ी ना नि प्रार्थन मुद्दा दिन चुनाव मुगद मेले केवल गोका कार्य आगे दुड पटिया नगर गोका मादरी नगर वाते घटप्रभा हिड़दंडे आधुनिक कामगार कॉटि रूप कामगारी प्रारंभ आगे किलोमीटर कालवे आधुनिकरण आता है गोका मूडलगे रायबाग तूकुक बगलकोटे जिले रैत रनकूल आगे मुद्दे दिन बीआरबीसी कालवे आधुनिकरण कामगारी सह गोका अरबावि क्षेत्र रैत समुदाय हित दृष्टिया आरंभे बेदा सूक्त तीर्मान चुनाव ना कईगढ़ नमें हणद फै स्टार होंटल इतना जन जीवन के चलाट मैं गल दिन इपत्ना गंटे सारे गंटे बिट उल समय 
ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಕಾಕವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದಾಗ ದೇವ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದೀರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೀರ ಬಂಧುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತಪ್ಪಲಿಗಳಂತ ಅಲಿತಾ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯಿತು ರಾಣಿಜನ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಏಕೀಕರಣ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಏಕೀಕರಣ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಳಿ ರೈತರು ಜಮೀನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕಮಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಖುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಬೆಗ್ದು ಕೆಂಪು ಶಾಲಾ ಕೋಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏಕೀಕರಣೋತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಬರಗು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿ ದಶಮಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಆ ಸಮಿತಿ ಏನು ಅವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರನ್ವೇ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜಲಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ
ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭದ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಬರಿ ನಗರದ ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶರ್ಫ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ರಜಕ್ ನಾಯ್ಕವಾಡಿ ಎಂಎ ಕಾಜಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಸ್ವಪ್ಪಿ ಹಾಸಿಂ ರಜಾ ರಜೀದ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಶಬರಿನಗರದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಹುಳು ಎತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಐವನ್ ಎ ಶಾಹಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೆರೆಹೋಳು ಎತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ಹಾಕುವುದು ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು ಈ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಳಂದ್ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಡುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಸಂಸದರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲು ಬಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವು ವಿಚಾರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವಿಗೆ ತಾವು ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರ
ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ವರೆಯಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸದ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ನಡುವೆ ವಾಕ್ ಸಮರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸಂಸದ ಜಾಧವ್ ಎದುರು ನಿಂತು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಿರೂಪಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಂಸದ ಜಾಧವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಂಸದ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇರತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ ರನ್ವೇಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಡಿಜಿಸಿಎ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ತೆಗೆದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೆಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಂತೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಜಲಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಟಾಸಿಂಗ್ ಸಮಾಜದಾಗ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬುಟಾಸಿಂಗ್ ದುಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾನೂನು ಅದ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗ್ಲಾದವ್ರು ಅರ ಇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಅದನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಂ ಪಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕೇನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಳೆ ನಾನು ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಇಂಥವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಏನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಹೇಳಿದ ನಂದಿರಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತಾಂಡದ ಮಂದಿಗೆ ಆ ತಾಂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನನ್ಗಿಂತ ನನ್ಗೆ ಎಂ ಪಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರೇವಣಾಕ್ ಮಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಇಂದು
ಕಾಗವಾಡ ಅಥಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾಯಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡ ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಚುನಾಯಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ನಾನು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಎಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿರುಗುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ದವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದವು ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಕಾಗವಾಡದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಥಣಿಯ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಗೋಕಾಕದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೈದು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಅಪಾರವಿದೆ ಇವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಣೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಂಬ ಕಳಂಕ ತೊಳೆದು ಹಾಕಲು ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಜನರ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಡಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನೀರು ಹರಿಸುವವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿಸುವ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ದವರದಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಅವರನ್ನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡ ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದರು ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಟಗಿ ಮಠ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಕುಡಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋತದಾರ್ ಇವರನ್ನ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಗಡಿ ಶೀತಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕಿವಾಟೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕೋಕಲೆ ಹೇಮಲತಾ ಮುಸ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಜಿತ್ ಚೌಗಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಮಿತ್